Αχ, έχω πολλά να πω γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό που έχω ακούσει σε δουλειά και πρόσφατα κιόλα, πριν ένα χρόνο, ένα μισή, είναι ότι δεν τραγουδάω αρκετά νέγρικα. Λα, 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 λα. Το να είμαι εγώ καλλιτέχνης στην Ελλάδα είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που θα μπορούσα να, να έχω στη ζωή μου. Σημαίνει ρατσισμός, σημαίνει άγχος. Είναι μεγάλη πρόκληση να επικοινωνείς τη δουλειά σου και να, να, να βρεις ε, το κοινό σου. Σημαίνει ότι εξισώνω το επάγγελμά μου με χόμπι. Δεν ε, θεωρείται δουλειά η καλλιτεχνία στην Ελλάδα. Καταρχάς, το γεγονός ότι είμαι καλλιτέχνη ε, δεν σημαίνει ότι ε, δεν πρέπει να βιοπορίζομαι εγώ από, μέσα από την τέχνη μου. Είναι κάτι το οποίο έχει περάσει γενικότερα, ότι οι άνθρωποι που είναι καλλιτέχνε απλά ζουν για την τέχνη τους και για τίποτε άλλο. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι το να είσαι καλλιτέχνη στην Ελλάδα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σαν να κάνεις ελεύθερη πτώση με ένα λεξίπτοτο που δεν ξέρει αν θα ανοίξει ή όχι. Ε, ο χώρος της μόδας στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο στο να δεχτεί κάτι τόσο διαφορετικό. Δηλαδή το diversity και πάλι δεν πιάνει όλη την κάμα γύρω από αμαξίδιο, γύρω από έναν ακροτηριασμό. Μπορεί να είναι πιο light πράγματα. Και σημαίνει και πάρα πολύ ζήλια, διότι ζηλεύω πάρα πάρα πολύ τους καλλιτέχνες του εξωτερικού και τις ευκαιρίε που έχουν. Αλλά μου αρέσει η δημιουργικότητα του να συνεργάζεσαι με ανθρώπους για κάτι όμως. Οι αλλαγές που θα ήθελα να δω στις ε, καλλιτεχνικές παραγωγές και στην τηλεόραση είναι πάρα πολλές και νομίζω ότι έχει έρθει πλέον η στιγμή να ξεκινήσουμε από κάποια πολύ βασικά πράγματα. Καταρχάς, ε, όχι σημαντική, πρέπει να είναι αυτονόητη η ορατότητα. Η τέχνη, η showbiz, όλο αυτό πρέπει να τα ανακλά την κοινωνία. Η κοινωνία δεν είναι λοιπόν μία κατάσταση φτιαγμένη από άτομα που, είναι, που έχουν ένα τύπο. Έχει να κάνει με δύο βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα με την συμμετοχή α, ανθρώπων οι οποίοι α, θα λέγαμε ότι είναι μοναδικοί όσον αφορά το κινητικό τους α, πρότυπο, ίσως α, την, το χρώμα τους, ίσως την σεξουαλική, το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Ε, από την άλλη και το περιεχόμενο α, μιας εκπομπής θα πρέπει να είναι α, συμπεριληπτικό. Δηλαδή ελάχιστε είναι εκπομπέ όπου υπάρχει, για παράδειγμα, α, υποτιτλισμός, ε, μηδαμινές, ανύπαρκτες εκπομπές που υπάρχει ακουστική περιγραφή για τυφλούς. Ε, αρχικά, να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλομορφία στο, στα διάφορα casting. Θα ήθελα να δω διαφορετικό κόσμο και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Οι κοινωνίες έχουν πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν διάφορα σχήματα, έχουν διάφορα χρώματα και είναι ωραίο αυτό να τα ανακλάτε. Γιατί εγώ μεγαλωμένη ας πούμε στην Αθήνα, έχω μεγαλώσει σε μια γειτονιά με ανθρώπους διαφορετικών χρωμάτων, διαφορετικών θρησκευμάτων, διαφορετικών εθνικοτήτων και αυτή είναι η καθημερινότητα των περισσότερων Αθηναίων θεωρώ και των περισσότερων Ελλήνων πια. Οπότε αυτό από τη στιγμή που είναι στην καθημερινή μας ζωή, γιατί να μην είναι και στην τηλεόραση. Πάρα πολλοί άνθρωποι προσδοκούν σε εμά να του χειροκροτήσουμε, προσδοκούν στο ειδικό μα το εισιτήριο. Παρ' όλα αυτά, μα αποκλείουν στο περιεχόμενο ε, ενό καλλιτεχνικού έργου. Ε, και θα ήθελα, νομίζω, θεωρώ ότι λείπει πολύ αυτό από την ελληνική τηλεόραση σίγουρα. Όπω και στο θέατρο. Όλο αυτό ε, αποτελείται από ένα σύστημα στην ουσία. Είναι ένα σύστημα ανθρώπων που έχουν κλειστά μυαλά και δεν βλέπουν, που έχουν κανόνες γιατί έτσι τους αρέσει, γιατί έτσι είναι η αισθητική τους, γιατί έτσι βγάζουν περισσότερα λεφτά. Ε, πολλές φορές ε, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ε, λόγω αναπηρίας ότι μπορεί να είσαι και πιο δύναμος από νοητικά μέχρι ψυχολογικά, οπότε πάλι προσπαθούν να πατήσουν και πάνω σε αυτό επιπομάτων κάποιοι. Υπάρχουν ρόλοι που δεν χρειάζεται να είναι συγκεκριμένα, να παίχνουν από συγκεκριμένε εθνικότητες ή φιλές, είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα, οπότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί σε αυτό. Ε, τώρα, άμα μιλάς για την προώθηση και την ορατότητα μέσα στα, στα μέσα, ας πούμε, ενημέρωση και τα λοιπά, για το πώς προωθούνται καλλιτέχνες με διαφορετικότητα, θεωρώ ότι και σε αυτό το κομμάτι είμαστε μακριά. Τα media θα πρέπει να δείχνουν ένα πρότυπο 
της αναπηρίας που δεν θυματοποιεί ή δεν ηρωοποιεί τον ανάπηρο. Αλλά νομίζω ότι το ότι έχει ανοίξει πια η κουβέντα και ανοίγει όλο και παραπάνω από διάφορες φωνές και από διάφορους χώρους και από διάφορες αιστείες είναι θετικό. Ο ένας τρόπος είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις, είτε αυτοί είναι παραγωγοί, σκηνοθέτες, σενάριογράφοι, να έρθουν λίγο πιο πολύ σε επαφή με την κοινωνία και με αυτό που υπάρχει έξω. Ε, η, η κοινωνία μας έχει γίνει πιο πολύχρωμη, ε, πολυδιάστατη και αυτό δεν φαίνεται. Αυτό απλά θα πρέπει κάποιο να βγει έξω και να έχει επαφή με την κοινωνία. Και από τη στιγμή που ζούμε όλοι μαζί, θα πρέπει να το βλέπουμε και στι οθόνε αυτό ότι είμαστε όλοι μαζί. Θεωρώ ότι ο στόχο δεν είναι οι άνθρωποι που ανήκουν σε, διαφο σε διάφορε ομάδε να κάνουν πράγματα μαζί, επειδή ανήκουν σε ομάδε. Θεωρώ ότι η συμπερίληψη είναι να κάνουμε πράγματα όλοι μαζί. Να δημιουργούμε μαζί, να συνεργαζόμαστε μαζί, να συνεπάρχουμε μαζί, να σχετιζόμαστε μαζί. Αυτή για μένα είναι η συμπερίληψη. Και απ' την άλλη, θα πρέπει οι άνθρωποι, οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστέ. Όλοι οι καλλιτέχνε να θέσουν τον εαυτό του υποψήφιο για να πούν και αυτοί τι ιστορίε του ή και να δημιουργήσουν οι ίδιοι τι ιστορίε του. Θα πρέπει δηλαδή και από τι δύο μεριέ να υπάρχει μια κίνηση. Η συμπερίληψη λοιπόν είναι μια λέ... δεν είναι απλά μια λέξη, είναι μια θα λέγαμε στάση. Μια στάση ζωή απέναντι στην τέχνη. Αλλά σίγουρα δεν είμαστε όπω ήμασταν πριν 10, 20, 30, 50 χρόνια. Μπορούμε να βελτιωθούμε σαφέστατα. Θεωρώ ότι έχει ανοίξει μια κουβέντα, έχει μπει πια η συμπερίληψη στην ατζέντα της κοινωνίας ως κουβέντα κυρίως ακόμα και ως ε, πρόθεση και έχει ανοίξει μια, μια δειλά δειλά σιγά σιγά μια κουβέντα σε όλους τους τομείς. Είμαστε πολύ μακριά από το να συμβαίνει αυτό στην πράξη. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση αλλά και στο να ενσωματώσουν τους ανθρώπους με αναπηρίες και διαφορετικότητα και diversity μέσα σε πολλά project γιατί συνειδητοποιήσαν και πιστεύω περισσότερες εταιρείε και brands ότι υπάρχουν πολλές διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους και το ότι δεν φαίνεται έχει αποβεί και μοιραίο σε πολλές περιπτώσεις σε όλες τις ηλικίε των ανθρώπων οπότε είναι καλύτερο το να δείχνουν και κάτι άλλο γιατί θεωρώ ότι παρακινούν και όλας ε, τους ανθρώπους, όχι τους ανάπηρους, τους μη ανάπηρους, αυτοί παρακινούνται περισσότερο βλέποντας έναν άνθρωπο με αναπηρία να κάνει πράγματα. Αυτό έχω τουλάχιστον εισπράξει εγώ από τα social media. Όταν αλλάξει λοιπόν ε, όλο αυτό από μέσα, ουσιαστικά όταν οι κλίκες σταματήσουν να υπάρχουν, όταν τα μυαλά ανοίξουν, τότε θα γίνουν μαγικά πράγματα. Κάνω πράγματα τα οποία μου λένε ότι δεν μπορώ να τα κάνω, και πιστεύω ότι η αναπηρία είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει πατέντα και ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα με κάποια μικρή αλλαγή, με κάποια πατέντα, θέλεις να υπάρχει. Μη δώσεις εξετάσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είσαι χοντρή. Δεν θα σε περάσω. Ένα κομπλιμέντο λοιπόν που μου κάνουν συχνά κάποιοι που δεν γνωρίζουν τίποτα και βλέπουν απλώς ένα τυφλό που δουλεύει ή που κάνει πράγματα είναι λένε ας πούμε «Μπράβο ρε φίλε, σε χαίρομαι γιατί εγώ στη θέση θα αυτοκτονούσα. Για παράδειγμα, καλά, εσένα δεν σου φαίνεται ότι είσαι ανάπηρο. Δηλαδή, ό,τι τι. Όπα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.